നമസ്കാരം ഡോക്ടർ ടു പി എമ്മിലേക്ക് എല്ലാ പ്രേക്ഷകർക്കും സ്വാഗതം ഓട്ടിസം എന്നത് ഒരു രോഗമല്ല തലച്ചോറ് സംബന്ധമായ വ്യത്യസ്തതയാണ് ഈ അവസ്ഥയെക്കുറിച്ച് സമൂഹത്തിൽ വളരെ ചെറിയ വിഭാഗത്തിന് മാത്രമേ ശരിയായ ധാരണയുള്ളൂ എന്നാൽ പലർക്കും തെറ്റായ പല ധാരണകൾ ഉണ്ട് താനും ആശയവിനിമയം ആശയഗ്രഹണം സാമൂഹീകരണം എന്നീ മേഖലകളിൽ സമപ്രായക്കാരിൽ നിന്ന് വളരെ പ്രകടമായ വ്യതിയാനത്തിൽ ജീവിക്കുന്ന കുട്ടി യഥാർത്ഥ ലോകത്തിൽ നിന്ന് പിൻവാങ്ങി ആന്തരിക സ്വപ്ന ലോകത്ത് വിഹരിക്കുന്ന അവസ്ഥ ഇതാണ് ഓട്ടിസം എന്ന വാക്കുകൊണ്ട് അർത്ഥമാക്കുന്നത് ഓട്ടിസം എന്നാൽ ബുദ്ധിപരിമിതിയല്ല എന്നാൽ ഓട്ടിസം ബാധിച്ചവരിൽ എഴുപത് ശതമാനം പേരും ബുദ്ധിപരിമിതിയുള്ളവരാണ് ലോകത്ത് പതിനായിരം കുട്ടികൾ ജനിക്കുമ്പോൾ പത്തു പേരെ ഓട്ടിസമുള്ള അവസ്ഥയിൽ കാണപ്പെടുന്നു ഭക്ഷണ രീതികൾ കാലാവസ്ഥ മാനസിക സമ്മർദ്ദം തുടങ്ങിയവ കൊണ്ടുണ്ടാകുന്ന ജനിതക മാറ്റമാണ് ഓട്ടിസം ബാധിതരായ കുട്ടികൾ പിറക്കാൻ പ്രധാന കാരണം ലോക ഓട്ടിസ ബോധവൽക്കരണ ദിനമായ ഇന്ന് ഡോക്ടർ ടു പി എമ്മിൽ അതിഥിയായി എത്തുന്നത് തിരുവനന്തപുരം ചൈൽഡ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് സെന്ററിലെ ഒക്യുപേഷണൽ തെറാപ്പിസ്റ്റും കുട്ടികളുടെ വികാസത്തിനായുള്ള കൊച്ചി പ്രയത്ന സെന്ററിന്റെ ഡയറക്ടറുമായ ശ്രീ ജോസഫ് സണ്ണിയാണ് ശ്രീ ജോസഫ് സണ്ണി സ്വാഗതം ഡോക്ടർ ടു പി എമ്മിലേക്ക് നമ്മൾ തുടക്കത്തിൽ സൂചിപ്പിച്ച പോലെ തന്നെ പലർക്കും ഓട്ടിസം എന്ന രോഗത്തെ കുറിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ രോഗാവസ്ഥയെക്കുറിച്ച് കാര്യമായ ധാരണകളില്ല ശരിക്കും എന്താണ് ഈ ഓട്ടിസം സാധാരണ കുട്ടികളിൽ നിന്നും ഓട്ടിസം ബാധിതരായ കുട്ടികൾക്ക് എന്ത് വ്യത്യാസമാണുള്ളത് ഓട്ടിസം ഉള്ള കുട്ടികൾക്ക് സാധാരണ നമ്മൾ ആദ്യം തിരിച്ചറിയേണ്ടത് അവർക്ക് സോഷ്യലൈസ് ചെയ്യാം മറ്റുള്ള ആളുകളുമായി ഇടപെടാനായിട്ട് അതുപോലെ അവരുടെ ഐ കോണ്ടാക്റ്റ് അവർക്ക് ഒരാളോട് സംസാരിക്കുമ്പോൾ ഐ കോണ്ടാക്റ്റ് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്ത് സംസാരിക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാവും അവരുടെ സോഷ്യൽ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ നമ്മൾ സാധാരണ കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ തിരിച്ച് ആൻസർ വരാൻ ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും അവർക്ക് എ ബി സി ഡി അല്ലെങ്കിൽ റൈംസ് ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ പാട്ടൊക്കെ പാടാൻ കഴിയും പക്ഷേ നമ്മൾ സംസാരിക്കുന്നത് തിരിച്ച് അവർക്ക് എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള ബുദ്ധിമുട്ട് നന്നായിട്ടുണ്ടാവും അപ്പോൾ അതുപോലെ തന്നെ അവർക്കൊരു റിപ്പറ്റേറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ബിഹേവിയർ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു എന്താ പറയുക അവർക്ക് ചില ചേഷ്ടകൾ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും എന്തെങ്കിലും ഒരു സൗണ്ട് ഉണ്ടാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ടാപ്പ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക അങ്ങനെ പ്രത്യേക രീതിയിലുള്ള ഒരു ഒരു ബിഹേവിയർ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും ഇപ്പോൾ ഈ കുട്ടികളെ സാധാരണ നമ്മൾ തിരിച്ചറിയുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഒന്നര വയസ്സ് ഒന്നര വയസ്സിനും മൂന്ന് വയസ്സിനും ഇടയ്ക്കാണ് സാധാരണ ഓട്ടിസം കുട്ടികളെ ഡയഗ്നോസ് ചെയ്യുന്നത് അതിനുമുമ്പ് തന്നെ സിംറ്റംസ് കണ്ടു തുടങ്ങാൻ തുടങ്ങും അപ്പോൾ നമ്മൾക്ക് ഇവർക്ക് നോർമലി ഇവരുടെ ഐ കോണ്ടാക്റ്റ് സോഷ്യൽ സ്മൈല് ഇങ്ങനെയുള്ള അതിൽ മറ്റു ആളുകളായിട്ട് മിംഗിൾ ചെയ്യാതിരിക്കുക തന്നെ ഒരു സ്ഥലത്തിരുന്ന് കളിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക കുറേ സമയം തിരി വിളിച്ചാൽ തിരിഞ്ഞ് നോക്കാതിരിക്കുക അവരുടെ ഇയറിങ് അവരുടെ ചെവിയിൽ കേൾവിക്കുറവ് ഉണ്ടാകും ഒന്നും കാണത്തില്ല പക്ഷേ അവർക്ക് അവരൊരു സെപ്പറേറ്റ് വേൾഡിലായിരിക്കും അവരൊരു എന്താ പറയുക ഒരു ടോട്ടലി പ്രീ ഒക്യുപൈഡ് ആയിരിക്കും അങ്ങനെയുള്ള കുട്ടികൾ സോ ഇങ്ങനെയുള്ള കുട്ടികളെ നേരത്തെ തിരിച്ചറിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഒത്തിരി പ്രതിവിധികൾ ചെയ്യാൻ പറ്റും ശരി ഈ ഓട്ടിസം എന്ന രോഗത്തിൻ്റെ ഒരു നിർണയം അത് ഏത് രീതിയിലാണ് ഇപ്പോൾ താങ്കൾ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ തന്നെ നമ്മളുടെ മാതാപിതാക്കളിൽ പലർക്കും ഈ രോഗത്തെക്കുറിച്ച് കൃത്യമായ ഒരു ധാരണയില്ല കുട്ടികൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ ഒരു വയസ്സ് തുടങ്ങി മൂന്ന് വയസ്സ് വരെയുള്ള പ്രായത്തിനിടയിലാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു ഇത്തരത്തിൽ ഓട്ടിസ ബാധത ബാധയുണ്ടെന്ന് നമ്മൾ കണ്ടെത്തുക അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഈ വിളിക്കുമ്പോൾ തിരിഞ്ഞു നോക്കാതിരിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ കൃത്യമായ ഐ കോണ്ടാക്റ്റ് ഇല്ലാതിരിക്കുക ഇങ്ങനത്തെ പല അവസ്ഥകളും ഉണ്ടാകാറുണ്ട് ശരിക്കും പല മാതാപിതാക്കളും ഇത് തുടക്കത്തിലെ തിരിച്ചറിയാതെ പോകുന്ന ഒരു സാധ്യത ഒരു സാഹചര്യമാണുള്ളത് ഈ പറഞ്ഞ ലക്ഷണങ്ങൾ മാറ്റി നിർത്തിയാൽ വേറെ ഏതൊക്കെ രീതിയിൽ ഈ ഓട്ടിസ കുട്ടിക്ക് ഓട്ടിസത്തിൻ്റെ ലക്ഷണങ്ങൾ ഉണ്ടെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയും ഇതെങ്ങനെയാണ് ഒരു ക്ലിനിക്കൽ ഡയഗ്നോസ് എങ്ങനെയാണ് ഓട്ടിസം ഉള്ള ചില കുട്ടികൾക്ക് ഇതിൻ്റെ ഒരു കോമോർബിഡ് ഫാക്ടർ അതായത് ഇതിൻ്റെ അസോസിയേറ്റഡ് സിംറ്റമായിട്ട് ഹൈപ്പർ ആക്ടിവിറ്റി അമിതമായിട്ടുള്ള പിരിപിരിപ്പ് ഒരു സ്ഥലത്ത് അടങ്ങിയിരിക്കുക ഇരിക്കുക അതോടൊപ്പം തന്നെ അവർക്ക് എന്താ പറയുക നോർമലായിട്ടുള്ള കളികളിൽ ഏർപ്പെടാൻ വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും ഇപ്പോൾ സ്കൂളിൽ പോയി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ മറ്റു കുട്ടികളെ അപേക്ഷിച്ച് അവർ തന്നെ ഇരുന്ന് കളിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക അവരുടെ ഗ്രൂപ്പ് ആക്ടിവിറ്റീസിൽ പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്യാതിരിക്കുക അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള സിംറ്റംസ് വരുമ്പോൾ അതുപോലെ വീട്ടിൽ തന്നെ നമ്മൾ മാതാപിതാക്കൾക്ക്
ഏജ് അപ്രോപ്രിയേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള പ്രായത്തിനനുസരിച്ചുള്ള ഡെവലപ്മെൻ്റ് ഉണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്നുള്ള ഒരു സ്റ്റാൻഡേർഡൈസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ടെസ്റ്റ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ആ ടെസ്റ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ അവർക്ക് സിംറ്റംസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ റിസ്ക് ആണെന്ന് അറിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതിനുള്ള പ്രതികൂൾ നമുക്ക് തരാൻ പറ്റും ശരി ഇതിൻ്റെ ഒരു ചികിത്സാ രീതികൾ കൂടി അറിയേണ്ടതുണ്ട് നമ്മൾ നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ച പോലെ ഈ രോഗം എത്രയും മുൻപേ കണ്ടെത്തുക എന്നത് പ്രധാനമാണെന്ന് നമ്മൾ പലയിടത്തും വായിച്ചിട്ടുണ്ട് പല ഡോക്ടർമാരോട് സംസാരിക്കുമ്പോൾ അതാണ് മനസ്സിലാവുന്നത് ഈ രോഗം എത്രയും വേഗം കണ്ടെത്തുക എന്നുള്ളത് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റിന് എത്രത്തോളം സഹായകരമാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു ചികിത്സാ രീതികൾ എങ്ങനെയാണ് ഈ ഓട്ടിസം ഉള്ള കുട്ടികൾക്ക് അവരുടെ മസ്തിഷ്കത്തിൽ അവരുടെ ബ്രെയിനിലുണ്ടാകുന്ന ന്യൂറോണൽ കറക്റ്റ് കണക്ഷൻസിൽ ഒത്തിരി വ്യതിയാനങ്ങൾ ഉണ്ടാകാറുണ്ട് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ വീട്ടിൽ ഇലക്ട്രിസിറ്റി വയറിങ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ വയറിങ്ങിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു ഫോൾട്ട് ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പം ഫാനിൻ്റെ സ്വിച്ച് ഇടുമ്പോൾ ലൈറ്റ് വർക്ക് ആകുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ഷോർട്ട് സർക്യൂട്ട് ഉണ്ടാകുന്ന പോലെ ഇവർക്ക് ഇവരുടെ ന്യൂറോണൽ കറക്റ്റ് കണക്ഷൻസിൽ ഒത്തിരി വ്യതിയാനങ്ങളുണ്ട് അപ്പോൾ ചില കുട്ടികൾക്ക് ഇങ്ങനെയുള്ള കുട്ടികൾ നമ്മൾ ആദ്യം ഡയഗ്നോസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അവർക്ക് ആദ്യം വേണ്ട പേരൻസിന് ആദ്യം ഒരു അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാകും ഇങ്ങനെയുള്ള സിംറ്റംസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇവരെ പേരൻറ്റിനെ ആദ്യം കൗൺസിൽ ചെയ്യണം ഇതൊരു ഡിസീസ് അല്ല ഇതൊരു ഡിസോർഡർ ആണ് ഇത് നമ്മളൊരു അവസ്ഥയാണ് ഇത് ലൈഫ് ലൈം ലൈഫ് ടോം എന്താ പറയുക ഒരു ഒരു ലൈഫ് ലോങ് കണ്ടീഷനാണ് അപ്പോൾ അത് അതിന് സിവിയറിറ്റി അനുസരിച്ചിരിക്കും അതിൻ്റെ ഇമ്പ്രൂവ്മെൻറ്റും ഇപ്പോൾ സാധാരണ നമ്മളൊരു മൈൽഡ് ആയിട്ടുള്ള സിംറ്റംസ് കാണുവാണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഓട്ടിസം നല്ല നമ്മളിപ്പോൾ പറയുന്നത് ഓട്ടിസം സ്പെക്ട്രം ഡിസോർഡർ അതായത് ഡി എസ് എം ഫൈവ് അതായത് ഡയഗ്നോസ്റ്റിക് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് മാനുവൽ അനുസരിച്ച് പുതിയൊരു ഡയഗ്നോസ് നമ്മൾ പറയുന്നത് ഓട്ടിസം സ്പെക്ട്രം ഡിസോർഡർ എന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ അങ്ങനത്തെ സിംറ്റംസ് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ കുട്ടികൾ നമ്മൾ ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടത് പേരൻറ്റിനെ ഒരു ഈ ഓട്ടിസത്തെ പറ്റി ഒരു കൗൺസിലിംഗ് കൊടുത്ത ശേഷം ഏതൊക്കെ രീതിയിലുള്ള ട്രീറ്റ്മെൻ്റ് ആണ് ആ കുട്ടിക്ക് വേണ്ടത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യം പറഞ്ഞ പോലെ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് പീഡിയാട്രിഷ്യൻ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പീഡിയാട്രിക് ന്യൂറോളജിസ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ചൈൽഡ് സൈക്കാട്രിസ്റ്റിൻ്റെ ഒരു ഫൈനൽ ഡയഗ്നോസിന് ശേഷം ആ കുട്ടിയെ നമുക്ക് ചൈൽഡ് സൈക്കോളജിസ്റ്റിൻ്റെ അടുക്ക് പോകാം കാരണം ഈ കുട്ടികൾക്ക് പെരുമാറ്റം അവരുടെ ബിഹേവിയർ എല്ലാപ്പോഴും വ്യത്യാസം കാണും കാരണം അവർക്ക് എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു നല്ല ഡിലേ കാണും അപ്പം അവരെന്താണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് പറയാൻ ബുദ്ധിമുട്ടപ്പം അവരുടെ ഇമോഷൻസിനെ അവർക്ക് പുറത്തേക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റത്തില്ല അപ്പോൾ അങ്ങനെ നിൽക്കുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ അവർക്ക് ഒരു ഇമോഷണൽ ഔട്ട്ബേഴ്സ് ഉണ്ടാകാം അല്ലെങ്കിൽ അവർക്ക് ടെമ്പർ ടാൻഡം ഉണ്ടാകാം വാശി ദേഷ്യം അരിശം ഉണ്ടാകാം സോ അതിനെ എങ്ങനെയാണ് ഹാൻഡിൽ ചെയ്യേണ്ടത് ഒരു സിംപതി ആംഗിൾ അല്ലാതെ ഒരു എംപതിറ്റിക് ആയിട്ട് ആ കുട്ടീനെ എങ്ങനെ ഹാൻഡിൽ ചെയ്യണം എന്നുള്ളത് ഒരു സൈക്കോളജിസ്റ്റിൻ്റെ കൗൺസിലിംഗ് മൂലം ചെയ്യാൻ പറ്റും ബിഹേവിയർ മോഡിഫിക്കേഷൻ അതിനോടൊപ്പം ചെയ്യേണ്ടത് ഓക്യുപേഷണൽ തെറപ്പി ഈ കുട്ടികൾക്കെല്ലാം സെൻസറി പ്രോസസിംഗ് ഡിസോർഡർ ഉണ്ട് അതായത് ഈ കുട്ടികളുടെ അവരുടെ സെൻസസ് അവരുടെ പഞ്ചേന്ദ്രിയങ്ങളെ കോർഡിനേറ്റ് കോർഡിനേറ്റ് ചെയ്ത് കൊണ്ടുവരാനായിട്ട് അവർക്ക് വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട് അതായത് അവർക്ക് ടച്ച് സെൻസിനോടും മൂവ്മെൻറ്റ് സെൻസിനോട് അല്ലെങ്കിൽ ടാക്ട് നമ്മുടെ സ്മെല്ല് ടേസ്റ്റ് ഇങ്ങനെയുള്ള സെൻസുകളോട് അവർക്ക് ചില കുട്ടികൾക്ക് അമിതമായ ഒരു ഹൈപ്പർ സെൻസിറ്റിവിറ്റി കാണാം അവർക്ക് അവേർഷൻ ഉണ്ടാകാം ചില കുട്ടികൾക്ക് അത് വേ വീണ്ടും വേണം വീണ്ടും വീണ്ടും അത് വേണം എന്നുള്ള ഒരു ആഗ്രഹം ഉണ്ടാകും സോ അങ്ങനെ സെൻസറി ഡിസ്റ്റർബൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ കുട്ടികൾക്ക് സെൻസറി ഇൻറ്റഗ്രേഷൻ തെറപ്പി അത് ബേസിക്കലി ചെയ്യേണ്ടത് ഒരു ഓക്യുപേഷൻ തെറപ്പിസ്റ്റ് ആണ് ഇപ്പോൾ ക്വാളിഫൈഡ് ആയിട്ടുള്ള ഓക്യുപേഷൻ തെറപ്പിസ്റ്റിന് അടുത്ത് ചെന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ അവർ സെൻസറി പ്രൊഫൈൽ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ടെസ്റ്റ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ആ ടെസ്റ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ആ കുട്ടിക്ക് സെൻസറിയിൽ എവിടെയാണ് ബുദ്ധിമുട്ടുള്ളത് കാരണം ചില കുട്ടികൾ ഭക്ഷണം കഴിക്കാനായിട്ട് ഇപ്പം ചില ടൈപ്പ് ഓഫ് സെൻസസ് അവർക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടാണെങ്കിൽ അവർക്ക് ചില ടൈപ്പ് ഓഫ് ഭക്ഷണം തുടത്തില്ല അവർ അപ്പോൾ തന്നെ വാരി കഴിക്കാനായിട്ട് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാവും ഹെയർ കട്ട് ചെയ്യാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാവും ഹെയർ വാഷ് ചെയ്യാനായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ടോയ്ലറ്റിൽ പോകാനായിട്ട് കുളിക്കാനായിട്ട് ചില ടൈപ്പ് ഡ്രസ്സ് ഇടാനായിട്ട് അവർക്ക് കുത്തുന്ന പോലെ തോന്നും അപ്പോൾ അതിനെയൊക്കെ ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ചില ടൈപ്പ് ഓഫ് സെൻസറി ഇൻറ്റഗ്രേഷനിൽ തന്നെ പല ടെക്നിക്കുകൾ യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട് അപ്പോൾ അത് അവരെ ഈ കുട്ടികൾക്ക് ഒരു സ്ഥലത്ത് ഇരുന്നുകൊണ്ട് ശ്രദ്ധിക്കാൻ വളര
ആ ഞാന് പിന്നെ എന്റെ മോള് ഒരു ഡൗൺ സിൻഡ്രം കുട്ടിയാണ് പക്ഷെ എനിക്ക് എനിക്ക് സംശയം ഉള്ളത് പിന്നെ ഈ നമുക്കൊരു ഒക്കുപേഷണൽ തെറാപ്പി കുറിച്ച് പറയുന്നത് പക്ഷെ ഒക്കുപേഷണൽ തെറാപ്പിയെ കുറിച്ച് ഒന്നും കൂടി ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ഒന്ന് അറിയണം എന്നുണ്ടായിരുന്നു പിന്നെ കാര്യങ്ങൾ ഉള്ളത് പിന്നെ രണ്ടാമത്തെ കാര്യം ഈ ഡൗൺ സിൻഡ്രം കുട്ടികൾക്ക് ഓട്ടിസം ബാധിക്കാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ടോ അതല്ല ഈ ഡൗൺ സിൻഡ്രം കുട്ടികൾ തന്നെ ഓട്ടിസത്തിന്റെ ഭാഗങ്ങൾ നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാൻ സാധിക്കും എന്നുള്ളതായിരുന്നു ഈ രണ്ട് സംശയങ്ങളാണ് ഉള്ളത് എനിക്കുള്ളത് അപ്പൊ അതിനെ കുറിച്ചൊന്നും പറയാൻ ഓക്കുപേഷൻ തെറാപ്പി ആയിരുന്നു ഒന്ന് വിശദീകരിച്ച് പറയേണ്ട ആവശ്യമുണ്ടായിരുന്നു ഓക്കെ ഓക്കെ ഓക്യുപേഷൻ തെറാപ്പി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതായത് ഓക്യുപേഷൻ ആ കുട്ടിയുടെ ജോലി അതായത് നമ്മളൊരു സാധാരണ ഒരു കുട്ടി ഒരു ഒരു വയസ്സ് രണ്ട് വയസ്സുള്ള കുട്ടിയുടെ ഓക്യുപേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കളികൾ മീനിങ്ഫുൾ ആയിട്ട് കളിക്കുക അപ്പോൾ അതിൽ ഡിലേ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഓക്യുപേഷൻ തെറപ്പിസ്റ്റ് അവരുടെ അറ്റൻഷൻ കോൺസെൻട്രേഷൻ ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യാനും അവരുടെ അവരുടെ കളികൾ ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യാനുള്ള ആക്ടിവിറ്റീസ് കൊടുക്കാം അതോടൊപ്പം ആ കുട്ടികളുടെ കുട്ടിയുടെ ഫൈൻ മോട്ടർ കോർഡിനേഷൻ അതായത് അവർ തന്നെ ഭക്ഷണം വാരി കഴിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ഡ്രസ്സ് ഇടുക ഡ്രസ്സ് റിമൂവ് ചെയ്യുക ടോയ്ലറ്റ് പോവുക ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് ഓക്യുപേഷനിൽ വരുന്നത് അപ്പോൾ അത് ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യാനുള്ള ആക്ടിവിറ്റീസ് ആണ് ഓക്യുപേഷൻ തെറപ്പി കുട്ടികളിൽ കൊടുക്കുന്നത് അതോടൊപ്പം തന്നെ ഇപ്പോൾ ഡൗൺ സിൻഡ്രോം ചില കുട്ടികൾക്ക് ഓട്ടോസിക് ഫീച്ചേഴ്സ് കാണാറുണ്ട് അപ്പോൾ അത് ക്ലിയർ ആയിട്ടൊരു ഡയഗ്നോസിസ് നിങ്ങളൊരു ഞാൻ ഈ മേൽ ആദ്യം പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഒരു ഡെവലപ്മെൻറ്റ് പീഡിയാട്രീഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ചൈൽഡ് സൈക്കോളജിസ്റ്റിൻ്റെ ഗൈഡൻസിൽ നിങ്ങളൊരു ഡയഗ്നോസിസ് ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ ഓട്ടോസിക് ഫീച്ചേഴ്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ കുട്ടിക്ക് അതിൻ്റേതായ ട്രെയിനിങ് കൊടുക്കേണ്ടത് അത്യാവശ്യമാണ് ശരി ഇപ്പോൾ വടക്കഞ്ചേരിയിൽ നിന്ന് ബീന കൂടി ചേരുകയാണ് ബീന സംസാരിക്കാം ഹലോ പറഞ്ഞോളൂ സാർ എന്റെ മോൾക്ക് ഇപ്പോൾ ഒൻപത് വയസ്സായി മോള് സംസാരിക്കുന്ന പറഞ്ഞ അത്യാവശ്യങ്ങൾ വർത്തമാനൊക്കെ പറയും ഇപ്പോ ഒരു അഞ്ചു വയസ്സ് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷമാണ് അവൾ ഇങ്ങനെ വർത്തമാനൊക്കെ പറഞ്ഞു തുടങ്ങിയത് അപ്പൊ ഞങ്ങൾ തൃശ്ശൂരിൽ പോയിട്ട് സ്പീച്ച് തെറാപ്പി ഒക്കെ ചെയ്തിരുന്നു അപ്പൊ അവര് പറയുന്നത് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല അവൾ ശരിയാവും വർത്തമാനം പറയുന്നതാണ് ഇപ്പൊ അവൾ പഠിക്കാൻ അവൾ സ്കൂൾ ചേർത്തിട്ടുണ്ട് ആദ്യം ഒരു വർഷം സാധാ നോർമൽ സ്കൂൾ ചേർത്തപ്പോൾ അവൾക്ക് ഒന്നും മനസ്സിലാവണില്ല അവിടെ പോയി ഞങ്ങൾ ഒരു വർഷം അവളെ ഇരുത്തി എന്നിട്ട് ഇപ്പൊ വേറൊരു സ്കൂൾ കൊണ്ടുപോയി ചേർത്തി അവിടെ ചേർത്തിയപ്പോ കുഴപ്പമില്ല അവിടെ വർത്തമാനൊക്കെ പറഞ്ഞു തുടങ്ങി പക്ഷെ അവൾക്ക് ഇപ്പോഴും എഴുതാനോ വായിക്കാനോ ഒന്നും അവൾക്ക് ഓർഡർ പ്രകാരം ഒന്നും പറയാൻ സാധിക്കുന്നില്ല അപ്പൊ അത് ഡോക്ടറെ കാട്ടിയപ്പോ അവർ പറയുന്നത് അവൾക്ക് ചെവി കേൾക്കായിക ബുദ്ധിക്കോ അങ്ങനെ ഒരു ഓട്ടിസം ഒന്നും ഇല്ല പക്ഷെ എന്താണ് സാർ അവൾ അങ്ങനെ ആയിരിക്കുന്നത് ഇപ്പൊ രണ്ട് ഡോക്ടറെ ഇതായി കാണിക്കും രണ്ട് സ്ഥലത്ത് ഡെയിലി കാട്ടി എലൈറ്റിലൊക്കെ കാട്ടി അപ്പൊ അവര് പറഞ്ഞത് വേറെ ഡോക്ടറെ ഒന്നും കാണിക്കണ്ട അവര് പ്രായമാകുമ്പോ ശരിയാവും എന്നാണ് പറയണത് ഇതുവരെ അവൾക്ക് അങ്ങനെ വായിക്കാം അപ്പൊ എത്ര നമ്മൾ പറഞ്ഞു കൊടുത്താലും അവൾക്ക് അത് നോക്കി എഴുതും അത് വൃത്തികമ്പോ എഴുതില്ല എഴുതിയാലും പിന്നീട് നമ്മൾ ചോദിക്കുമ്പോ അവൾ ഒന്നും അത് പറയുക എഴുതി ഒന്നും ചെയ്യില്ല അതെന്താണ് സാർ ഓക്കെ അപ്പൊ ഈ കുട്ടിക്ക് ഒമ്പത് വയസ്സാന്നാണ് പറഞ്ഞത് അപ്പൊ എനിക്ക് ഒൻപത് വയസ്സ് കഴിഞ്ഞു അപ്പൊ കുട്ടിയുടെ ആദ്യം തന്നെ നിങ്ങൾ ഒരു ഐ ക്യൂ ടെസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ അത് ചെയ്യുന്നത് നല്ലതായിരിക്കും കാരണം മെമ്മറിയിലൊക്കെ പ്രോബ്ലംസ് ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു സൈക്കോളജി ക്ലിനിക്കൽ സൈക്കോളജിസ്റ്റിന് അടുത്ത് കൊണ്ടുപോയിട്ട് ഒരു ഐ ക്യൂ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുക നോർമൽ സ്കൂളിൽ പഠിക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ നമ്മളുടെ എൻ ഐ ഒ എസ് നാഷണൽ ഓപ്പൺ സ്കൂൾ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു പ്രോഗ്രാമുണ്ട് അപ്പോൾ കുട്ടിയുടെ ഐ ക്യൂ ലെവല് അനുസരിച്ച് ആ കുട്ടിക്ക് ഒരു ഒരു ഇൻഡിവിജ്വലൈസ് എഡ്യൂക്കേഷൻ പ്രോഗ്രാം ഒരു സ്പെഷ്യൽ എഡ്യൂക്കേറ്ററോട് സഹായത്തോടു കൂടി ആ കുട്ടിയെ നോർമൽ സ്കൂളിൽ തന്നെ ഇപ്പോൾ റിസോഴ്സ് ടു ടീച്ചേഴ്സ് ഉണ്ട് നമ്മുടെ സർ സർവ ശിക്ഷ അഭിയാൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു പ്രോജക്റ്റ് ഉണ്ട് നമ്മുടെ എല്ലാ ഗവൺമെൻറ് സ്കൂളുകളിലും ഉണ്ട് അവരുടെ സഹായത്തോട് ചെയ്യാൻ നോക്കുക അല്ലെങ്കിൽ എൻ ഐ ഒ എസ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു പ്രോഗ്രാമുണ്ട് ആ പ്രോഗ്രാമിൽ എലിജിബിൾ ആണെങ്കിൽ അത് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് നല്ലതായിരിക്കും നിങ്ങൾ അതായത് മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ എല്ലാ മെഡിക്കൽ കോളേജിലും അല്ലെങ്കിൽ ഡിസ്ട്രിക്ട് ഹോസ്പിറ്റലിൽ ഇത് ചൈൽഡ് ഡെവലപ്മെന്റ് ക്ലിനിക്കുകൾ ഉണ്ടാവും അപ്പൊ അതിൽ ചൈൽഡ് സൈക്കാട്രിസ്റ്റ് അല്ലെങ്കി
നമ്മുടെ ഈ ചെറിയ കുട്ടികൾക്ക് അവരുടെ ഗട്ടിൽ ഇതുപോലെ ഡിസ്റ്റർബൻസ് ഉണ്ടാവും അവർക്ക് ബവൽ ആൻഡ് ബ്ലാഡർ ഡിസ്റ്റർബൻസ് ഉണ്ടാകും അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഉണ്ടാകുന്ന ടൈപ്പ് ഓഫ് അലർജിക്കുള്ള ഭക്ഷണം ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിന് നമുക്ക് ഒരു പീഡിയാട്ടീഷൻ്റെ മെറ്റബോളിക് ആയിട്ടുള്ള ടെസ്റ്റ് ചെയ്ത ശേഷം അങ്ങനത്തെ അലർജിക്ക് ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് അവോയ്ഡ് ചെയ്യാം ജനറലി വീട്ടിലുണ്ടാക്കുന്ന എന്ത് ഭക്ഷണം നമുക്ക് കൊടുക്കാം പക്ഷേ അത് ഇതുപോലെ ചോക്ലേറ്റ്സ് അതുപോലെ ഒത്തിരി ഈ എന്താ പറയുക പ്രിസർവേറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഭക്ഷണങ്ങൾ അവോയ്ഡ് ചെയ്യുന്നത് നല്ലതായിരിക്കും ശരി നമ്മൾ ചികിത്സാ രീതിയെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞു ചികിത്സയ്ക്കൊപ്പം വിവിധ തെറാപ്പികൾ കുട്ടികളുടെ ഏതൊക്കെ മേഖലയിലാണ് അവർക്ക് വൈകല്യമുള്ളതെന്ന് കണ്ടെത്തി നമ്മൾ വിവിധ തരം തെറാപ്പികളുടെ കാര്യം കൂടി പറഞ്ഞു ഈ തെറാപ്പികളൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ അവരുടെ ഒരു റിക്കവറിയുടെ ഒരു സ്പീഡ് എങ്ങനെയായിരിക്കും ചില കുട്ടികളിൽ ഫാസ്റ്റ് റിക്കവറി കാണാറുണ്ട് ചിലരിൽ അത് കുറച്ച് സ്ലോ ആണ് ഇത് ഇതിന് ഇത് ഏതൊക്കെ ഘടകങ്ങളെ ആശ്രയിച്ചാണ് ഇത്തരത്തിൽ കുട്ടികളുടെ ഒരു ഒരു വ്യത്യാസം ഉണ്ടാകുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ആ എപ്പോഴും നമ്മൾ ഈ ഓട്ടോസ്റ്റിക് കുട്ടികളെ നമ്മൾ ഹാൻഡിൽ ചെയ്യുമ്പോൾ അതൊരു ഇൻ്റർ ഡിസിപ്ലിനറി അപ്രോച്ച് ആണ് അതായത് ഒരു ടീം ഓഫ് പ്രൊഫഷണൽസ് ആണ് ഹാൻഡിൽ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അവർ തമ്മിൽ നല്ലൊരു കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഉണ്ടാകണം ഇപ്പോൾ ഒരു ഡോക്ടർ ഡയഗ്നോസ് ചെയ്തു അല്ലെങ്കിൽ ഒരു തെറപ്പിസ്റ്റ് കാണാൻ ആ കുട്ടിയെ കാണുന്നുണ്ട് പക്ഷേ ഇവർ തമ്മിൽ ഒരു കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഉണ്ടാകണം സൈക്കോളജിസ്റ്റ് ഓക്യുപേഷൻ തെറപ്പിസ്റ്റ് ഇവരെല്ലാം ഒരു ബിൽഡിങ്ങിൽ വർക്ക് ചെയ്തെങ്കിലും ഇവർ തമ്മിൽ ആ കുട്ടിയെ പറ്റി ഒരു കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ ഉള്ളൂ അത് നമുക്ക് സക്സസ്ഫുൾ ആയിട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ അപ്പോൾ ഒരു ഗോൾ നമ്മൾ ഫിക്സ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഗോൾ പേരൻറ്റിൻ്റെ റിയലിസ്റ്റിക് ആയിട്ടുള്ള ഗോളായിരിക്കണം ആ ഗോൾ നമ്മൾ പേരൻറ്റിനെ നമ്മൾ കൺസെൻറ്റ് അവരുടെ അനുവാദത്തോടു കൂടിയായിരിക്കും നമ്മൾ അത് പ്രൊസീഡ് ചെയ്യുന്നത് പ്രൊസീഡ് ചെയ്ത ശേഷം ഈ പേരൻറ്റിനെ അതിനകത്ത് നമ്മൾ ഇൻവോൾവ് ചെയ്യിക്കും ഇൻവോൾവ് ചെയ്ത ശേഷം ആ പേരൻറ്റ് എങ്ങനെയാണ് ചില ഹോം പ്രോഗ്രാംസ് ചില സെൻസറി ഡയറ്റുകൾ അല്ലെങ്കിൽ ഏതൊക്കെ രീതിയിലുള്ള റൊട്ടീൻസ് ആണ് ആ കുട്ടിക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് വീട്ടിൽ എന്തൊക്കെ ഔട്ട്ഡോർ ആക്ടിവിറ്റീസ് ആണ് കൊടുക്കേണ്ടത് ഇതെല്ലാം നമ്മൾ പേരൻസിന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു കൊടുക്കും അപ്പോൾ അതോടൊപ്പം ഈ ഇൻ്റർ ഡിസിപ്ലിനറി അപ്രോച്ചിൽ ഇവർക്ക് വരുന്ന ഈ പ്രോഗ്രസ് നമ്മൾ ഇനീഷ്യലി നമ്മൾ ഒരു ഏർലി സ്റ്റേജിൽ തന്നെ കണ്ടുപിടിക്കുകയാണെങ്കിൽ പ്രോഗ്രസ് ഒത്തിരി കാണിക്കാൻ പറ്റും പക്ഷേ ഇത് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഇതൊരു ഡിസോർഡറാണ് ഒരു ഡിസീസ് അല്ല അപ്പോൾ നമുക്കൊരു നൂറ് ശതമാനം ക്യൂർ ചെയ്യാൻ നമുക്ക് പ്രോമിസ് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല പക്ഷെ നേരത്തെ തന്നെ കണ്ടുപിടിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരു നിയർ നോർമൽ അല്ലെങ്കിൽ അവരെ ഒരു മുഖ്യധാരയിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഇൻക്ലൂസീവ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഒരു നമ്മുടെ സൊസൈറ്റിയിലേക്ക് അവരെ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് നമുക്ക് പറ്റും അവരുടെ സ്വന്തമായിട്ട് അവരുടെ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാനായിട്ട് നേരത്തെ തന്നെ കണ്ടുപിടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു മൂന്ന് വയസ്സിനകം തന്നെ കണ്ടുപിടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഒത്തിരി ഇമ്പ്രൂവ്മെൻറ്റ് കാണിക്കാൻ പറ്റും പിന്നെ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഞാൻ ഈ മൈൽഡ് മോഡറേറ്റ് മോഡറേറ്റ് ടു സിവിയർ ഓട്ടിസം ഉള്ള കുട്ടികളെ നമുക്ക് ഇമ്പ്രൂവ്മെൻറ്റ് അത്ര ഈസി ആയിട്ട് കാണിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല പക്ഷേ അവരുടെ കഴിവുകളെ നമ്മൾ തിരിച്ചറിഞ്ഞ ശേഷം അവരുടെ എന്താണ് അവരുടെ കഴിവുകൾ അതോടൊപ്പം തന്നെ അവരുടെ എന്താണ് അവരുടെ പോരായ്മകൾ അങ്ങനെ ഒരു ബാലൻസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ കൊണ്ടുപോകും പേരൻസ് ചില പേരൻസ് എക്സ്പെക്ടേഷൻ വളരെ ഹൈ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ അതവരെ പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കിയ ശേഷം ഒരു പത്ത് സെക്കൻഡ് പോലും ഇരിക്കാത്ത കുട്ടീനെ നമുക്ക് ഒരു മണിക്കൂർ ക്ലാസ്സിൽ ഇരിക്കുകയെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും അപ്പോൾ ആ പത്ത് സെക്കൻഡ് സിറ്റിംഗ് ടോളറൻസ് ഇല്ലാത്ത കുട്ടീനെ നമുക്ക് വളരെ അത് ദീർഘനേരം ഇരുത്തുക എന്നുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടാണ് അപ്പോൾ അതിനെ നമുക്ക് ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യാനുള്ള സ്ട്രാറ്റജീസ് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് മുമ്പോട്ട് കൊണ്ടുപോകാം അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് ശരി ഇപ്പോൾ ആലപ്പുഴയിൽ നിന്ന് ബിന്ദു കൂടിച്ചേരുകയാണ് സംസാരിക്കാം ബിന്ദു സംസാരിച്ചോളൂ ആ ഹലോ എന്റെ മോള് നമ്പര് എന്നാണ് പേര് അവിടെ അവള് ഇതുപോലെ ഒരു മൂന്ന് വയസ്സോട്ട് ഞങ്ങൾക്കുള്ള സംസാരിക്കാൻ മൂന്ന് വയസ്സോട്ടുള്ള സംസാരിക്കാൻ തുടങ്ങിയത് തന്നെ അവൾക്കും ഇതുപോലെ എന്തുവാ പറയുന്ന എടുക്കുന്നതൊന്നും അറിയത്തില്ല സ്കൂളിൽ പോകുന്നുണ്ട് പക്ഷെ പുള്ളിക്കാരി അശുദ്ധ ഒന്നും എടുത്തും ഒന്നും ഇല്ല പിള്ളേരെ എല്ലാം മേല് നോക്കുക അല്ലാത്തൊരു സ്വഭാവം ഇവിടെ ഇവിടെ നമ്മൾ അന്നേരം ഏത് കിട്ട കാണിക്കണേ സ്കൂളിൽ വിടുന്ന അല്ലാതെ ഗവൺമെന്റ് സ്കൂളിൽ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുള്ളു ഓക്കെ ത്രീ മൂന്ന് വയസ്സെന്നല്ലേ പറഞ്ഞത് ആ ഓക്കെ അപ്പോൾ കുട്ടിയുടെ സംസാരം എങ്ങനെയാണ് നിങ്ങൾ ചോദിക്കുന്ന കാര്യങ്ങ
ലൂടെ ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു രോഗാവസ്ഥയാണോ ഈ ഓട്ടിസം അല്ലെങ്കിൽ അക്വയർഡ് ഓട്ടിസം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് ഉണ്ടോ ചിലരെങ്കിലും പറയാറുണ്ട് കുട്ടികളുടെ ജീവിത സാഹചര്യങ്ങൾ അവർ വളർന്നു വരുന്ന സാഹചര്യങ്ങൾ ഓട്ടിസത്തിലേക്ക് നയിക്കുന്നുണ്ടോ എന്ന തരത്തിലുള്ള പല രീതിയിലുള്ള സംശയങ്ങൾ ഉയർന്നു വരാറുണ്ട് ഇതിനെക്കുറിച്ച് എന്താണ് പറയാനുള്ളത് ഓട്ടിസത്തിൽ ഒരു ജനറ്റിക് കോമ്പോണൻറ്റ് ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ എൻവയറമെൻറ്റൽ ഫാക്ടേഴ്സ് പറയുന്നത് ഇന്നൊരു റീസണായിട്ട് അവർ കൃത്യമായിട്ട് കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടില്ല പക്ഷേ ജനറലി പറയാറുണ്ട് പേരൻറ്റിങ്ങിൻ്റെ കൊണ്ടാണെങ്കിൽ അത് അങ്ങനെ അങ്ങനെ ഒരു തെറ്റായ ധാരണ ഉണ്ട് അതായത് പേരൻസ് കുട്ടികളെ ശരിയായ രീതിയിൽ വളർത്താത്ത കൊണ്ടാണ് അല്ലെങ്കിൽ അവരെ കൂടുതലായിട്ട് ഗാഡ്ജറ്റ് എക്സ്പോഷർ കൊടുക്കുന്നു അല്ലെങ്കിൽ അവർക്ക് അവർക്ക് ഒരു പ്രോപ്പർ സ്റ്റിമുലേഷൻ കൊടുക്കാത്തത് കൊണ്ടാണ് ഓട്ടിസം വരുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതൊരു തെറ്റായിട്ടുള്ള ഒരു ധാരണയാണ് പക്ഷേ അങ്ങനെ ലാക്ക് ഓഫ് സ്റ്റിമുലേഷൻ അതായത് കൂടുതൽ കൂടുതൽ ഗാഡ്ജറ്റ് എക്സ്പോഷർ അല്ലെങ്കിൽ അവർക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള കളികൾ പുറത്ത് കൊണ്ടുപോകാതിരിക്കുക എപ്പോഴും വീട്ടിൽ തന്നെ ഇരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് ചില ഡിലേ വരാറുണ്ട് കുട്ടികൾക്ക് അതായത് ആ കുട്ടികൾക്ക് ചിലപ്പോൾ സ്പീച്ച് ആൻഡ് ലാംഗ്വേജ് ഡിലേ വരാറുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ അവർക്ക് എന്താ പറയുക ഹൈപ്പർ ആക്ടിവിറ്റി അങ്ങനെയുള്ള ചില ഇത് കാണിക്കാറുണ്ട് പക്ഷേ അത് ഓട്ടിസം അങ്ങനെ ഉള്ളതുകൊണ്ട് ഓട്ടിസം വരണമെന്ന് യാതൊരു നിർബന്ധവുമില്ല പിന്നെ മാതാപിതാക്കളുടെ പേരൻറ്റിങ്ങിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ പേരൻറ്റിങ് കൊണ്ട് ഓട്ടിസം ബാഡ് പേരൻറ്റിങ് കൊണ്ട് ഓട്ടിസം വരത്തില്ല ശരി ഈ ഓട്ടിസം ബാധിതരായ കുട്ടികളിൽ ചില പ്രത്യേക ടാലൻസ് നമ്മൾ കാണാറുണ്ട് ഒരുപക്ഷെ പാട്ട് പാടാനുള്ള കഴിവ് അല്ലെങ്കിൽ ചില ഓർമ്മ ശക്തി അങ്ങനെ ഒരു പ്രത്യേക വിഷയത്തോടുള്ള ഇഷ്ടം അങ്ങനെ പല രീതിയിൽ കുട്ടികളിൽ ചില വേറിട്ട കഴിവുകൾ നമ്മൾ കാണാറുണ്ട് ഇത്തരം കഴിവുകളെ മാതാപിതാക്കളും അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ ചുറ്റുമുള്ള ആളുകളും ചേർന്ന് പരിപോഷിപ്പിച്ചാൽ അവർക്ക് മുഖ്യധാരയിലേക്ക് നമുക്ക് കൊണ്ടുവന്നൂടെ ഓട്ടിസം ഉള്ള ചില ഓട്ടിസ്റ്റ് കുട്ടികൾക്ക് ഹൈ ഫങ്ഷൻ ഓട്ടിസം എന്ന് പറയുക അതായത് അവർക്ക് മാത്തമാറ്റിക്സിൽ അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ മെമ്മറിയിലൊക്കെ വളരെ അധികം ഹൈ ആയിരിക്കും നോർമൽ ആയിട്ടുള്ള കുട്ടികളെ കഴിഞ്ഞും കൂടുതൽ നമ്മൾ നേരത്തെ ഒത്തിരി കണ്ടിട്ടുണ്ട് പേപ്പറിലും ടി വിയിലൊക്കെ കണ്ടിട്ടുണ്ടല്ലോ കലണ്ടറിനെ പറ്റി അതായത് അഡ്വാൻസ് ആയിട്ട് കലണ്ടർ പറയുക അല്ലെങ്കിൽ മാത്തമാറ്റിക്സിൽ തന്നെ കാൽക്കുലേഷൻ ഈസി ആയിട്ട് ചെയ്യുക ഒത്തിരി കമ്പനീസിലൊക്കെ ഓട്ടിസം ഉള്ള ആളുകൾ റിക്രൂട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഇപ്പോൾ എബ്രോഡിൽ യു എസിലൊക്കെ ചില സോഫ്റ്റ്വെയർ കമ്പനിയിൽ ഓട്ടിസം ഉള്ള ആളുകളെ റിക്രൂട്ട് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി ഇന്ത്യയിൽ തന്നെ ചില മൾട്ടി നാഷണൽ കമ്പനികൾ ഓട്ടിസം ഉള്ള അഡ അഡൽറ്റായിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ അഡോളസൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഓട്ടിസം ഉള്ള ആളുകളെ അവർ റിക്രൂട്ട് ചെയ്യുന്നതാണ് പറയപ്പെടുന്നത് അതോടൊപ്പം ഈ കുട്ടികളുടെ കഴിവിനെ തിരിച്ചറിഞ്ഞ ഈ കുട്ടികൾക്ക് ചില ഓൾറെഡി ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ ഓഡിറ്ററി ആൻഡ് വിഷ്വൽ അവർക്ക് മ്യൂസിക്കിനോടും അതുപോലെ തന്നെ അവർക്ക് വിഷ്വലിയും വളരെ അവർക്ക് താല്പര്യം കൂടുതലായിരിക്കും അപ്പം അവരുടെ മ്യൂസിക്കിനോടുള്ള ഇൻട്രസ്റ്റിനെ നമ്മൾ പരിപോഷിപ്പിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ചില കുട്ടികൾക്ക് പാട്ട് പാടാനായിട്ട് ചില കുട്ടികൾക്ക് ചില മ്യൂസിക് ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ്സ് വായിക്കാനായിട്ട് ഒക്കെ വളരെ നന്നായിട്ട് ചെയ്യും പക്ഷേ ചില സമയത്ത് അവർക്ക് ഡിസ്റ്റർബൻസ് ഉണ്ടാകും അപ്പോൾ അവരുടെ ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ സെൻസറി പ്രോസസ്സിങ് ഇഷ്യൂ ഉള്ള സമയത്ത് അവരെ ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് കോർഡിനേറ്റ് കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റത്തില്ല അപ്പോൾ അതൊരു സോ ഒരു സൊസൈറ്റിക്ക് ഇതിനെപ്പറ്റി ഒരു അവയർനെസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് അവരെ ശരിക്കും അവരെ നമുക്ക് ഇൻക്ലൂസീവായിട്ട് ഒരു ഒരു എൻവയറമെൻറ്റിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റും ശരി ഈ ഓട്ടിസത്തെക്കുറിച്ച് ചില തെറ്റിദ്ധാരണകളും സമൂഹത്തിൽ പറയുകയുണ്ട് അതായത് കുട്ടിക്കാലത്ത് എടുക്കുന്ന ചില വാക്സിനേഷനുകൾ അത് ഓട്ടിസത്തിന് കാരണം ആകാറുണ്ട് എന്ന തരത്തിലുള്ള പഠനങ്ങൾ ചില കാലത്ത് വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇത് എത്രത്തോളം വാസ്തവമാണ് ഇത് തെറ്റായ ഒരു ധാരണയല്ലേ നേരത്തെ ഒരു ഇതുപോലെ എം എം ആർ വാക്സിനേഷൻ്റെ ഫലമായിട്ട് കുറേ കുട്ടികൾക്ക് ഓട്ടിസം എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഒരു ഒരു സ്റ്റഡീസ് വന്നു പക്ഷേ അത് ഡിസ്പ്രൂവ് ചെയ്യപ്പെട്ടു അത് ചെയ്ത ആൾ തന്നെ അത് പല സമയമായിട്ട് അതിനെ അപ്പോളജൈസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു വാക്സിനേഷൻ കൊണ്ട് അങ്ങനെ ഒരു ഓട്ടിസം ഒന്നും ഇങ്ങനെ അങ്ങനെ നമുക്ക് വരത്തില്ലെന്നാണ് കണ്ടുപിടിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത് അങ്ങനെ എം എം ആർ വാക്സിനേഷൻ കൊണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ വേറെ ഒരു വാക്സിനേഷൻ കൊണ്ടോ അങ്ങനെ ഓട്ടിസം വരുന്നതായിട്ട് നമുക്ക് തെളിയിക്കപ്പെടാൻ പറ്റിയിട്ടില്ല ഇതുവരെ വളരെ നന്ദി അവസരത്തിൽ നമ്മളോട് ഇത്രയും വിശദമായി സംസാരിച്ചതിന് ഇന്ന് ലോക ഓട്ടിസം അവയർനെസ് ദിനമാണ് ഈ അവസരത്തിൽ ശ്രീ ജോസഫ് സണ്ണി തിരുവനന്തപുരം ചൈൽഡ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് സെൻറ്ററിലെ ഒക്കുപേഷണൽ തെറാപ്പിസ്റ്റ് ആണ് അദ്ദേഹം ഒപ്പം കുട്